Намасте, друзья! Сегодня мы будем собирать Яну в трекинг в Непале. Всем привет! У нее есть некоторый опыт восхождений и понимания в снаряжении, но в Непал она отправляется впервые в марте этого года. И для примера мы рассмотрим трекинг к Эвересту через озеро Гокио. Это наш самый высокогорный трекинговый маршрут, и в марте он однозначно является самым холодным. То есть, в принципе, рекомендуемое снаряжение будет самым теплым и объемным. Но лично мое мнение, что лучше перестраховаться, чем потом мерзнуть на треке. Поэтому этот список снаряжения подойдет не только для трека к Эвересу через Гокио, но и для всех других. Тем более, учитывая наявность портеров и возможности их взять в непальских треках. Кстати, трекинги в Непале имеют свои особенности. Яна, как ты думаешь, какие которые влияют именно на снаряжение? Я думаю, что их есть несколько. В первую очередь, это то, что в Гималаях есть несколько климатических зон, которые прослідковуються от начала трека до его конечной точки. Второе, это наявность портеров, которые могут помочь тебе нести спорядження. И третье, это то, что ночевки происходят не в наметах, а в лоджиях. И это также помогает сэкономить на определенном спорядженні. Не треба, например, с собой нести намет. В общем, примерно так, да. Первая особенность, которую я тоже выделил, ты ее назвала, это ночевки в лоджах, но это еще и питание в лоджах. То есть мы несем уже заведомо меньше снаряжения. Не нужно нести ни палаток, ни большой объем на еды. То есть, в принципе, у нас уже рюкзаки легче. Вторая особенность – это вот наличие портера. И мы настоятельно рекомендуем всем пользоваться его услугами. Стоят они ориентировочно 10 долларов в день за 12,5 кг груза. То есть, это позволяет вам идти с небольшим рюкзачком и полностью посвятить себя, наверное, наблюдению красоты, наслаждаться пейзажами вокруг, а не там потеть и умирать под рюкзаком тяжелым на высоте. И третья особенность, которая касается снаряжения, именно сбора ее в дома, это то, что в Катманду можно многое докупить и зачастую даже по более дешевым ценам. Но что касательно снаряжения в Катманду, сразу сделаю такую ремарку. Во-первых, технологичное снаряжение не стоит там покупать. Во-вторых, если уж вы плотно занимаетесь горами, тогда стоит покупать фирменные, качественные. В Катманду оно тоже есть, но стоит оно не дешевле, чем у нас. А вот если вы идете на трек впервые и еще не знаете, зайдут вам горы или не зайдут, тогда целесообразно сэкономить немножко бюджет на снаряге и купить в Катманду то, что будет дешевле. Итак, поехали к нашему снаряжению. Собираться мы будем по списку с нашего сайта. Он, в принципе, актуален. Выведем, я думаю, его на экран. И первыми в списку стоят ботинки. Я, зазвичай, беру з собою в гори дві пари взуття. Це взуття, в якому я хожу протягом всього ходового дня, і взуття, яке я ношу на біваку. Тарас мені сказав, що бажано ще взяти одні кросівки, тому що під час переходів все-таки ноги будут сильно намокати и высушить за один день в лоджах я не смогу. Поэтому взяла шкіряні черевики АКУ, они на Гортексе, кроссовки с довольно жесткой трекинговой подошвой и кроксы, в которых я буду ходить по лоджах, чтобы ноги максимально могли відпочити, Потому что, когда ты находишься целый день у трекинговом зуті, ноги втомлюються, а все-таки вечері дуже добре дати їм можливість відпочити. Ну, в общем, по сути, на самом деле все правильно. Нам нужно три пары обуви на трекинг. На самом деле, минимальный состав это две пары. Это вот, как я она называла, трекинговые ботинки и кроксы. Иногда я беру именно так. Но в чем подстава? В том, что ботинки могут промокнуть. И ходить потом, ну, скорее всего, возле там, печки или еще как-то высушить, у вас их не получится. Придется обувать мокрую обувь. В таких походах, где мы экономим вес, это, в принципе, не критично. И можно ходить и в мокрых ботинках, но гораздо комфортнее найти что-то, что послужит вам сухой парой обуви. Помню, что у нас есть портер, и можно, в принципе, взять третью пару обуви и не заморачиваться. Вот, в принципе, такая модель ботинок. Для трекинга вполне подходит, мне кажется, они даже оптимальные, высокая 
колодка с цельного куска кожи, что очень важно, чтобы они меньше промокали. И не сильно тяжелые, что тоже важно на треке. Вам не надо там ботинки для жесткого трекинга, можно такие полегче. Легенькие кроссовочки для малых высот и, конечно, кроксы, которые послужат вам обувью в, во время прихода в лагерь, во время прихода на стоянки, потому что половину времени вы будете ходить в кроксах. По обуви понятно, идем дальше. Итак, переходим к одежде. Мы начнем с головы и будем постепенно спускаться к ногам. Первое что? Первое нужна вам непальская шапка. В принципе, это может быть любая теплая шапка, но просто если уж вы едете в Непал, в Непале вот такая крутая шапочка стоит до 2 долларов, примерно 1-2 доллара. И стопроцентная рекомендация покупать ее. Второе это баф. Баф мы обычно дарим всем нашим участникам, но на самом деле лучше иметь два бафа. Зачем иметь два бафа? Вот один вы купили сами где-то дома, можно заказать и у нас, у нас тоже они продаются. Второй мы подарили вам. Один баф вы вот используете как шарфик, когда холодный воздух можно надеть на нос и таким образом дышать через баф будет немножко теплее и меньше шансов обморозить горло и заболеть. Можно вот делать комбинацию себе, надеваешь шапку, надеваешь баф и так двигаешься по треку. И в принципе это оптимальный вариант. И перчатки к рукам. Это все, что ты взяла? Да. И на самом деле по перчаткам какая тема? Нам нужно минимум две пары перчаток, можно взять даже три пары. Одни 100% должны быть тонкие флисовые. Ну, во-первых, чтобы внизу, когда еще не так жарко, у вас руки не сгорали, но и в то же время, когда уже немножко прохладно, они немножко возгрели. Во-вторых, нужны обязательно толстые перчатки, ну такие как лыжные или как верхонки. Более плотные, наверное, рассчитаны на температуру минус 10. Потому что во время восхождений на Гокиори, на Калапатар мы поднимаемся среди ночи, температура минус 10, минус 15, холодно, пальцы отмерзают. У меня есть такие рукавицы. Есть? Yeah? Yeah. Дома? Дома. Дома. Ну вот, в общем, одна пара обычных перчаток. Можно взять еще такие вот э, варежки, тоже очень удобно. И еще одни более толстые, 100% нужно добавить к этому комплекту. Пошли дальше. Начнем с верхнего слоя одежды, именно теплый пуховик. Покажи мне свой. У, У нас меня... тут одежды много. У меня есть вот такой на э, термолайте. На термолайте. Ну... На самом деле, я думаю, вот такой толщины примерно пуховочка нам подойдет. И в нее мы будем одеваться вечерами после прихода в лоджу, потому что вечером всегда холодает, ваша активность уменьшается, вы стоите, вы там не двигаетесь особо. Даже внутри лоджи может быть холодно. Поэтому мы всегда будем набрасывать на себя пуховик. Возможно, будем использовать во время выхода на перевал и на вершины среди ночи. Пуховик мы берем. А если у не имеет пуховика, то она в теории может с собой взять гирско куртку. Ну, если нет пуховика, есть два варианта. Или купить в Непале, потому что в Непале на самом деле пуховка стоит не так дорого. А, ну, на Синтепоне можно купить за 20-30 долларов курточку. С хорошим запухом будет стоить около 60 долларов на минус 10, минус 15, которая вам подойдет потом для восхождения на 5000. Это очень дешево по сравнению с ценами, которые здесь есть. Но как вариант, если, допустим, не трек Кевересту через Гокио в марте, а какой-либо другой трек в более теплый сезон или трекинг в районе Анапурны, вместо пуховика вам вполне подойдет какая-то лыжная курточка. Вот такого вот плана. Она утепленная, тоже нормально. Друзья, так само, как мы крок за кроком собирали споряджение в Непал, так само Тарас поставил себе цель на 2020 рік збирати крок за кроком 50 тисяч підписників. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментарі та долучайтесь до цілі Тараса. Далі нам нужна ходова курточка, мембранна куртка. Мембранна ось така. Це на випадок, якщо буде дощ, наприклад. Ну, на самом деле с погодой штука какая. Если трекинг к Эвересту, то дожди возможны первые два дня, ну максимум три. Пока мы не поднимемся на высоту около 4000 метров. Потом дождь превращается в снег, и вот защищаться от дождя нам уже не сильно актуально, потому что снег 
ну, не так мочит, как дождь. И в первую очередь мембрана нам служит защитой именно от ветра и только потом от э, дождя. Э, а? Поэтому что, я двигаюсь в флиске, потом наверх одеваю мембрану, если холодает, если дует сильный ветер, и иду вот так вот мембраной курточкой. Я просто еще рекомендовала, если есть возможность взять легкую ветровку, она по вазі набагато меньше, чем мембрана, лучше дыхает точно, и мне будет комфортнее идти, чем мембране. На випадок, если нет дощу, но есть ветер. Вот такая. Ну, в теории можно брать, у кого есть легкая ветровка, можно брать легкую ветровку. У кого нет, то можно обойтись одной мембраной, в принципе, без проблем. Мембрану я советую покупать дома, если вы планируете ее потом часто использовать. Если же вы первый раз едете в Непал и не знаете, будете ли вы потом ходить в горы или не будете, вдруг не зайдет, я, конечно, уверен, что зайдет, но мало ли, тогда можно купить мембрану просто в Катманду. Стоимость самых таких базовых мембран от 15 долларов. Воду они не пропускают, но они особо не дышат. Поэтому ну, какой-то такой компромисс, который... Ну, между ценой и качеством цена, конечно, очень дешевая. А, у нас на сайте что написано? Есть рекомендация брать мембранные штаны. На самом деле, за пять последних поездок своих Непал я их ни разу не использовал, потому что ни разу у меня там не застал дождь. А если он застает, то это такой проливной ливень, что ты там или в лоджи, или еще где-то прячешься от него. Но если трекинг, допустим, не к Эвересту, а к базовому лагерю Анапурны, где высоты пониже, тогда вероятность дождя намного больше и, в принципе, мембранные штаны вам понадобятся 100%. Кроме того, их можно использовать на восхождении, как штурмовые. Я так и планую делать. Вторые штаны вот такие, что это, софтшел утепленный? Ну, плюс-минус так. И ставками софтшел так. Да, я вот э, рекомендую... На высотные треки брать легкие пуховые штаны или там на синтепоне каком-то. Но можно взять вот такие утепленные, типа ходовых. Зачем они нужны? В принципе, на переходах они вам не сильно будут надо. Но вот после прихода в лоджу вечером, помните, когда холодает, и мы надеваем пуховку, мы надеваем эти штаны. Под низ еще одни штаны, которые флисовые или пассивное термобелье. А наверх вот такие штаны потеплее. Я предпочитаю с прямолофта какого-то, но можно и вот такое. Трекинговые штаны. По трекинговым штанах никаких там жестких требований нету, просто чтобы они были и все. В принципе, любые трекинговые штаны вам подойдут. Ну, в принципе, их еще, их перевага в том, что они не продуваются, вот, сделаны из такого довольно щельного нейлона, поэтому в них будет даже комфортно идти, когда ветер. По штанам разобрались. Перейдем с внешнего слоя к внутреннему и тоже начнем сверху вниз. Сначала пройдемся по флисам. Флисов я рекомендую брать два. Один вот такой легкий, он в первую очередь пригодится вам на переходах. Второй более плотный и теплый. Этот флис мы используем по приходу в лоджу. Дело в том, что на переходе даже под небольшим рюкзаком, скорее всего, вы пропотеете и флис будет мокрый. Потом по приходу в лоджу мы переодеваемся в более теплый и уже в нем находимся до вечера. В принципе, на замену вот такому более теплому флису неплохо подходит легенький пуховый свитерок. Я же иногда беру и теплый флис, и пуховый свитерок, и тонкий флис. Веса это не намного больше, но зато комфортнее. Термобелье. Термобелизны я набрала много, надеюсь, что ты мне поможешь разобраться, какая же из них действительно будет необходима. Вот. Есть вариант и э, синтетичный, а, и есть вариант э, из шерсти Марина. Смотри, я всегда беру два комплекта термобелья. Первый – это синтетика, активная, так называемая. Ну, у меня это компрессионный X-Bionic, но вот крафтовая, да? Это крафт, но да. я вот как-то последним часом крафт перестала носить, он как-то не сильно комфортный до тела, и после там 4-5 дней его уже по запаху нереально носить, и лучше, мне кажется, его заменять каким-то тоншим мериносом. Ну вопрос стоимости, конечно, да, потому что базовая и крафтовая стоят намного дешевле. А, в общем, один комплект должен быть активного термобелья, в котором вы будете ходить Наверное, после 4000 каждый день. И рассчитывайте на то, что стираться оно, скорее всего, не будет дней 9. Второй комплект это пассивное термобелье. А, вот такое. 
Пассивная, вот вообще, мне кажется, отличнейший вариант. Пассивное термобелье из шерсти Меринуса. А, зачем оно нужно? При приходу, опять же, в лоджу, когда мы переодеваем на более теплые штаны, одеваем пуховку, мы одеваем и пассивное термобелье. Также в нем можно спать. Если нету там пассивного термобелья, можно купить флисовый наборщик, костюмчик в Катманду. А, флисовые штаны и флиска которая надевается наверх и будет вам служить тоже там костюмом для спаня или вот пассивным таким набором одежды. В Катманду их можно купить за 10 долларов за комплект, что в принципе тоже очень дешево. Я всегда так пользуюсь. По термобелю в принципе все. Угу. Вот два комплекта давай отложим, остальное можно взять. Ну вот с Актину, в принципе вот еще синтетика есть какая-то, тоже можно взять как ходовое на сменку. Я хотела додать еще, можно заместь еще э, тонкой флиски, э, ось такого плану э, тонку, тоже флисова. Ну, тоже флиска тонкая, да? Да, просто она с замком до середины, и еще очень классно, в ней есть еще капюшон, и выходит тут полностью все защищено, и будет намного комфортнее, если, например, задувает какой-то сильный ветер. Что нам еще нужно? Нужны какие-то шорты или что-то такое с легкого, в чем мы будем ходить в Катманду в городах? Брала? Нет? Mm -mm. Ну тогда мы добавим себе в списочек, что нужно взять еще шорты. Кроме этого, нужно где-то 2-3 футболки тоже легких, иногда футболки. Вот я тоже, до речи, рекомендую из тонкой шерсти. О, можно шерсти, да, можно для города какую-то обычную хебешку даже взять. Дело в том, что несколько дней у нас будет в Катманду. В Катманду днем а, в любой сезон будет тепло, там плюс 25 и выше. Ночью температура может опускаться до плюс 15, но днем прям тепло и в футболке ходить комфортно. Поэтому футболку сто пудов стоит брать. А, носки. Нам нужно еще около пяти пар носков. Ну, пять пар я точно не брала. Я она вот взяла сколько? Это две пары? Так. У меня есть такие больше тонкие, которые, скорее всего, все подойдут для красивок. И э, больше толстые. И уже из шерстью, которые там подойдут уже безпосередньо для сходжения на калапатар. Ну, в общем, если по носкам, вам надо примерно 5 пар трекинговых носков, вот плюс-минус таких, можно взять одни более толстые для восхождения на наши вершинки. Кроме этого, одни носки нужно обязательно приберечь для сна, или если не брать отдельные носки, это могут быть такие маленькие пуховые чуни, в которых тоже можно спать, и в которых можно ходить вечером в лоджах, потому что ноги будут мерзнуть, это 100%. 5 пар носков. Если у вас, допустим, вот как я на с собой взяла, две пары есть и больше носков нету, что делать тогда? По черзи их сушить? Нужно купить носки в Непале за полтора доллара за пару. Нормальные носки. Еще очень желательно взять фонарики на ботинки. Это вот такие типа гамаши. Они защитят вас и ноги от снега. Вот, в прошлом марте было нетипично много снега, его было местами по колено и без вот подобных бахил было очень напряжно на самом деле, потому что ноги всегда были мокрые. Лучше, чтобы ноги были сухие, вот бахилы их защитят. Даже на маршрутах, где нету снега, но есть там сыпуха, пыль, они тоже защищают ноги от попадания там грязи в ботинок и с ними ходить намного приятнее. Важный элемент еще с снаряжения это дождевик или пончо. Опять же, он пригодится, скорее всего, на треках в районе Анапурны. Это трек к базовому лагерю Анапурны, трек вокруг Анапурны или вокруг Манаслу. На треках к Эвересту шансов, что он пригодится намного меньше, но такие шансы тоже есть и, в принципе, взять можно с собой. А мне еще не потребуется, если берем, например, куртку? Ну, если ты берешь хорошую мембрану, в принципе, тогда даже вик можно не брать. Но... Даже хорошая мембрана, она все равно становится мокрой под дождем. Ну, даже с внешней стороны. Допустим, носить ее уже не так приятно становится. Если накинуть какую-то там дождевичок на себя сверху, сухим быть полностью намного приятнее. Есть еще один самый важный элемент одежды, который мы берем с собой в горы. Какой? Окей. Это платье. Это, конечно, не критично, но рекомендуем всем девушкам в горах брать с собой 
платье в поход. Мы ввели такую традицию. Сейчас она уже переросла в какой-то мейнстрим. Много девушек фоткаются в красивых платьях. Некоторые даже шьют, заморачиваются отдельно под поход. Фотографии просто вот такие получаются. И тоже возьмите с собой платье, которое будет легенькое, которое по минимуму мнется и которое можно будет быстренько переодеть. И я вообще додала, что для девчат дуже актуально взять какие-то спортивные бра, а в нем, в принципе, дуже прям зручно на треке будет. Хорошо, да, у нас это записано нижнее белье, но я вот не разбираюсь в этих женских штучках, поэтому можно брать. В принципе, по одежде мы закончили, на самом деле все быстренько по делу, надеюсь, проговорили, сейчас перейдем к снаряжению. Первое и самое важное, что нам нужно взять, это спальник чтобы не замерзнуть. Дело в том, что несмотря на то, что мы спим в лоджах, это горные приюты, но температура внутри лоджи может опускаться до минус 5, иногда может даже до минус 10 градусов. То есть в лоджи может быть холоднее, чем на улице, особенно днем, когда лоджи не успевает прогреваться. На самом деле, почему спальник важен? Мы же вроде как живем в домиках, но в лоджах Ночью температура может опускаться в комнате тоже до минус 5, иногда может быть даже ниже. Там изоляция на самом деле минимальная, поэтому хороший качественный спальник поможет вам не замерзнуть. Как бонус, в каждой лодже, особенно на высоте, где холодно, выдаются одеяла дополнительные. Вы можете сверху накрыться на свой спальник еще одеялом, добавил ему там градусов 5-10 комфорта. Но все равно максимальная температура комфорта должна быть минус 3, минус 5 для мужчин и около минус 7 для женщин. Спальники с температурой комфорта 0 лучше не брать с собой. При условии, что мы берем портера, и портер будет нести вот все эти вещи, которые мы сегодня рассматриваем вот в таком бауле. Баул мы вам выдадим, вы туда все успокоите, вам нужен будет маленький рюкзачок. Литров 25-40. В принципе, в таких пределах вот такого типа. В этот рюкзачок вам нужно будет положить бутылку для воды, камеру, фотокамеру, если она у вас есть, флиску и мембранную курточку на случай дождя или ветра. В принципе, с таким вот рюкзачком весом килограмм 5 мы будем идти по всему маршруту. Следующим в списке снаряжения это солнцезащитные очки. Их желательно брать в твердом чехле, чтобы когда вы переносите, транспортируете их, они не повредились. Минимальный фактор солнцезащиты это 3, лучше брать четверочку. Сейчас, кстати, популярны есть хамелеоны, которые со сменным фактором от 2 до 4. У меня такие нормальные темы на самом деле можете покупать. Дальше идет полотенце из микрофибры. Тоже мы с собой не брали. Термос примерно 0,5 литра, можно 0,7 литров. Это уже по желанию, кто сколько чая пьет. На треке я на самом деле иногда не беру термосы, потому что во время штурма вот этих наших маленьких вершинок у нас есть возможность попросить местного гида или портера взять большой двухлитровый термос на группу и на вершине налить в кружки всем чая. А так на переходы на самом деле термосик тоже удобно, чтобы не останавливаться в каждой лодже, не платить за чай. Вы просто заказываете утром кипяток, кидаете туда свой пакетик чая и идете уже своим чаем, который наверняка будет лучше того, которые приготовят в лоджах. Потому что в лоджах не пали, черный чай делают обычно очень прозрачным. Дальше налобный фонарик. Особых требований к нему нету. По сути, одного комплекта батареек обычно хватает. Пригодится нам на штурме вершинок или на перевале. Трекинговые палки. Трекинговые палки очень важны, особенно на спусках. Тоже можно взять из дому, если у вас есть хорошие. Если у вас нету трек палок, я рекомендую просто купить. Угадай за сколько? 15 долларов. Базовая стоимость трекинговых палок не пали, это 6 долларов за пару. Вот начиная от такой стоимости, самые базовые можно купить на трекинг. Их обычно хватает на один маршрут. И в принципе нормально они себя показывают. Крем от солнца с защитой минимум 50, тоже можно тут, можно покупать в Непале. Сюда же относится и увлажняющая помада тоже. Желательно, чтобы там была защита от солнца, просто на высоте, на таком высушенном воздухе губы очень сильно трескаются, обгорают. Их тоже надо постоянно мазать помадкой, чтобы не было такого. А звичайно помада девчачья не педида? Я не знаю по девчачьей помаде. Просто когда губы потрескаются, улыбаться очень больно. Ты улыбаешься, в этот момент губа трескает и течет с нее кровь, и тебе больно, не хочется улыбаться. А улыбаться надо. 
Еще можно брать увлажняющий крем для рук. Я его обычно не беру, но в принципе девушки или кто там глядит за своей кожей рук, тоже можно брать, тоже нормальная тема. Сюда же отнести запас влажных салфеток, просто с душами на треке, на самом деле напряженка. Там, где есть возможность, мы стараемся забронировать лоджи, где душ находится в комнате, но они есть не по всему маршруту. В Намче Базаре, допустим, это второй-третий день, такая возможность будет. Потом в следующий раз помыться нормально, можно будет уже в пирамиде, это условно через неделю примерно. В остальное время душ находится чаще всего на улице. Это такая кабинка, с, ну, которая просвечивается, камень на камень просто сложенный. Есть газ, подогреватель, и душ идет очень медленным напором, плюс там очень холодно на улице. Я рекомендую, если мыться, то среди дня. А если там облачная плохая погода, лучше просто не мыться, походить грязным, чем заболеть и рисковать там, своим здоровьем. Возможно, даже понадобится эвакуация. Ну, лучше уже дойти маршрут грязным, да, чем чистым, вернуться в Катманду. А, обязательно берем с собой какой-то фотоаппарат или можно брать там телефон. Ну, сейчас на самом деле с айфонами не сильно нужны эти фотоаппараты. То есть это такое. Если мы берем фотоаппарат, то берем обязательно несколько запасных аккумуляторов. Зарядиться на треке есть возможность, не всегда это бесплатно, иногда это стоит там 3-5, а иногда 10 долларов. Обязательно берем с собой пауэрбанки, можно один, можно несколько, в принципе не критично, портеру можно подложить свой багаж и в принципе он его понесет без проблем. Из такого более приятного это всякие нищачки, я рекомендую брать с собой сало, колбасу, потому что с мясом на треке тоже проблемы. Берем сушеные орехи, сухофрукты какие-то для перекусов во время движения и не забываем взять каких-то небольших подарочков для местных детей. Дело в том, что они все такие чумазые и очень милые и очень приятно им что-то дарить. При этом не стоит брать конфеты, потому что ну, Конфеты толку им не принесут, только зубы попортятся. Лучше взять какую-то ручку, разукраску, какие-то модельки маленькие, может у вас остались от своих детей, какие-то мягкие игрушки. У них такого очень мало, и они этому очень радуются. И просто вот эта радость в глазах, она стоит того, чтобы привезти из дому немножко больше подарочков и подарить им непарским детишкам. В принципе, по снаряжению это тоже все. И... А фляга? Ну, фляга для воды. <смех> Стоит еще фляга для воды. На самом деле флягу для воды я не использую, я просто покупаю пластиковую и пью с пластиковой. Но если она хорошая. Если у вас есть красивая фляга, тогда можно брать ее и наливать сюда воду. Только воду, да? Только воду. Да. А, кроме всего этого, у вас должна быть обязательно личная аптечка. Что туда да. положить? Это в первую очередь что-то от головы, потому что на высоте она, скорее всего, будет болеть что-то от живота, потому что еда непривычная, скорее всего, могут быть какие-то диареи, расстройства. Что-то от простуды, потому что на высоте, на холоде, скорее всего, у вас горло немножко простынет и появится кашель. Также базовые перевязочные материалы, эластичный бинт. И если у вас есть какие-то особенные свои болезни, обязательно ложим туда лекарства от них. По поводу акклиматизации. Мы всем советуем тоже брать с собой таблетки Диамакса, ацетазоламида, его можно купить, ну или Диакарп у нас на Украине называется, можно купить у себя дома или там уже по приезду в Катманду в Непале и начинаем принимать за день до выхода на высоту. Таким образом он немножко помогает акклиматизироваться. Еще можно взять витаминов и поддерживать витаминный баланс, баланс организма во время трекинга. На этом все. Мы готовы до подорожи в Непал. Да. Отправляйтесь в Непал. Непал это просто неповторимая страна. И мне кажется, ну даже не кажется, есть статистика. Большинство из тех, кто побывали в Непале, обязательно туда возвращаются. И если в Непал, то с кулуара. До встречи.